yo no, no coincido, ¿no? Hay, hay en la historia de México titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que han hecho muchas vergüenzas, ¿no? Y que han solapado gobiernos completamente violentos Ayudó a la que encabezaban Andrea, estados. Por Dios, a ver, es impresionante. No, no, no. Una cosa es el estado de excepción de facto que impulsaron presidentes como Felipe Calderón y no lo digo la yo lo dice tu propio dirigente nacional Marco la Cortés. militarización constitucional y además sí lo digo yo también como Piedra, habitante de, de Ciudad Juárez en donde sí encabezaban estados en donde nunca nunca se defendieron los derechos humanos en ese entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos no denunció ningún tipo de abuso de parte de la autoridad nos tenían a cero desaparecidos en el estado de Chihuahua según una serie de informes que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos me parece que se han hecho cosas diferentes, por ejemplo, por mencionarte un ejemplo, en lo sucedido el, 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 en 2022, el primero de enero, en el Cerezo Centro Estatal de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, eh, y lo sucedido en el Jueves Negro, recordarán o sea, ustedes, te, en ese mismo Cerezo, buena, ya contaban Rosario con una Piedra? recomendación de la Comisión Nacional de Derechos buena Humanos, en donde se hablaba de, la de, de un autogobierno en, en, en ese Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. No, se le esperaba a Susana Uresti ni Kenia López Rabadán que por fin les cayera en su programucho de chayoteros esta senadora del pueblo, Andrea Chávez, porque tenían miedo de invitarla, porque ya saben que les da con todo y no se anda por las ramas. Esta vez no fue la excepción porque en el programa desmintió completamente a Kenia López y la dejó sin relinchidos. Le dijo aquí ustedes son unos hipócritas, unos farsantes que ya no pueden dominar al pueblo ya no les creen toda esa basura de mentiras y con argumentos y fundamentos las destruyó a las dos y lo digo así porque también a Susana Uresti se metió al debate amigos ya lo han visto ustedes que luego no se aguanta cómo les dan hasta para llevar a la oposición y tiene que meterse a mediar y ayudar a los traidores a la patria o sea los del PRIAN y no van a creer como solita Andrea Chávez ella no fue con nadie no necesitó ayuda ni mucho menos compañía ahí que estén pues ahora sí que apoyando como esta persona que también es del PRI pero pues ya saben que el PRIAN es lo mismo y ayuda y refrenda lo que dice Kenia López Rabadán no Andrea Chávez solita pudo terminar con esta pues ahora sí que este trío de farsantes amigos vamos a escuchar aquí lo que dijeron concluir este tema porque también quiero escuchar sus opiniones respecto a la CNDH y a la propuesta que se ha realizado. Uh, eh, concluyes con este tema del Poder Judicial. Pues mira, solamente decirle al pueblo de México, no nos rendiremos. Es claro que hoy la justicia ha sido traicionada. No permitiremos que este gobierno autoritario siga lastimando a las instituciones, a las y los trabajadores del Poder Judicial. Decirles, ayer estuvimos en la manifestación vimos cómo había gente con lágrimas en los ojos, sabían que estaban destruyendo sus carreras, sus profesiones, su, su vida, y también no solamente la de los trabajadores del Poder Judicial, sino la de los justiciables, la de las y los mexicanos, que hoy esperan que haya justicia y lamentablemente no la hay y no la va a haber pronto. A todos decirles, aquí nadie se rinde. Es necesario que ante este gobierno tan antidemocrático pueda haber una resistencia ciudadana que le diga al gobierno cuando se equivoca y ayer fue uno de los mayores errores históricos que este gobierno va a tener que lamentablemente pagar y todos los mexicanos por consecuencia lamentablemente y lo digo no está buscando justicia lo que busca Morena y el régimen es poder y dinero. Senadora Andrea Chávez. Estamos muy contentos en el movimiento de la cuarta transformación que encabeza pues muchos espacios de función pública, de servidores públicos que representan a 36 millones de mexicanos y mexicanos que votaron el pasado 2 de junio para lograr esta reforma al Poder Judicial de la que hablamos en absolutamente todas nuestras asambleas en nuestra campaña, tanto la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, como nosotras como senadoras, diputadas federales, juramos en el momento en el que tomamos protesta guardar y hacer guardar la Constitución. La reforma al Poder Judicial, además de ser un mandato popular mayoritario, porque además más gente de la que votó por 
por nosotras y nosotros está a favor de esta reforma al poder judicial, estamos representando a la mayoría del pueblo de México, debemos defender a la constitución, defender la supremacía de la misma, hacer guardar esa constitución como juramos en nuestra toma de protesta y así seguiremos haciendo en cada paso que demos y a cada decisión que tomemos. La, se habla mucho de derechos humanos, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, ya está la terna de aspirantes, incluyen a Nacheli Ramírez, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Paulina Hernández de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, etcétera, y a Rosario Piedra Ibarra. ¿Por qué, senadora Andrea? Pues mira, es una decisión que ha tomado la Comisión de Justicia en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué opinas El tú? Senado de la República, me parece que es una una terna integrada por mujeres preparadas que emanan de la lucha, que emanan de los movimientos sociales, una mujer joven que me alegra ver en esa lista Paulina, representante de una entidad federativa distinta a la de la Ciudad de México como un poco peleando en contra de este centralismo que se ha venido eh, dando desde hace muchas décadas en nuestro país y que poco a poco se va transformando me parece que será una que decisión del Pleno, los tres perfiles me parecen Rosario, muy buenos Rosario nosotras y nosotros Ibarra, como senadores de la República les podemos decir y yo como representante de la mayoría, que tomaremos una decisión responsable basada en la idoneidad de las candidatas, en su preparación y en su plan de trabajo que es fundamental para los años que vengan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ya hay un antecedente particularmente de Rosario Piedra Ibarra, ¿no? Es decir, sí sorprende que esté incluida en la terna. Pues, no? eh, a ver, primero déjame decirte, lo peor que se vivió en el Senado anterior, aquí está Claudia Anaya, que, que lo vivió, es la elección de la señora Piedra. Se robaron dos votos y ahí está el video de cómo para hacer la presidenta de la CNDH Morena tuvo que robarse dos votos. Mira, en el Senado se había vivido de todo. Nunca habían llegado a ese extremo se los señores viviendo. de Morena. Sí, bueno, y cada vez, este, digamos, Adiós, se van, se van. Eh, la sorpresa nunca acaba. Para robarse dos votos y ponerla, ella tuvo que pagar. ¿Cómo le pagó al gobierno anterior? Siendo sumisa, estando callada no haciendo recomendaciones al gobierno. Por naturaleza, las comisiones de derechos humanos tienen que ser incómodas al régimen, al que sea. Por naturaleza. Esta señora fue la más cómoda. Que esté ahora en la terna es una muestra terrible de que la señora Sheinbaum va a seguir los mismos pasos Presidenta que López Obrador. Y la presidenta de México debería tener su propia manera de conducir este país que esté en la terna, demuestra que si Rosario Piedra tiene posibilidades de ser presidenta de la CNDH, este gobierno no es sino una copia del gobierno anterior, que por eh. cierto, en términos de derechos humanos, está totalmente reprobado. ¿De parte de quién, senadora? ¿De parte de quién viene esta candidatura de Yo Piedra no Ibarra? Yo desprecio la lucha histórica que dio la señora Rosario Ibarra. La, Ibarra que la, desprecia, la que la desprecia su, su madre. Hija. Ajá. La que la desprecia es su hija, porque finalmente ella fue la que llegó y se desprendió de este combate, control que se debe de hacer a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y lo digo con toda responsabilidad porque ella tenía eh, la obligación histórica de presentar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma secundaria a la ley de la Guardia Nacional en donde se cambiaba de mando al mando civil por un mando militar. Ella tenía la posibilidad de hacerlo según las facultades que le proporciona el 105 constitucional y no lo hizo. Y era parte de una lucha histórica que ella despreció, la de ella y la de su madre. Entonces yo no entiendo qué demonios está haciendo en la terna, estoy en contra. De hecho, ahorita voy a ir a la comisión a votar en contra porque pues no se tomaron en cuenta las cédulas de votación, no se tomaron en cuenta los indicadores que estuvieron proponiendo las organizaciones de la sociedad civil. Simple y sencillamente se la sacaron de la manga a los compañeros de Morena con su mega mayoría y así es como dicen que van a actuar con responsabilidad, imponiendo a los peores perfiles en los únicos cargos que nos quedan como instituciones autónomas, porque ahí viene la reforma para disolver eh, siete organismos autónomos, queda la CNDH, pero si queda con personas como Rosario, pues para mí está disuelta. Ya le dijo Claudia Naya que si es por dinero ya le da su sueldo, yo ya yo le dije a Claudia Naya retire, que también se, le doy mi sueldo. Que se retire, si es por eso. ¿Que se retire? Sí, que se retire. O sea, si la votan Todavía en el tiempo. Senado y no Si ella gana. me habla ahorita y me dice, yo me salgo de la terna, yo le deposito. Señora, sálgase. Y yo te ayudo al depósito. Ayúdele a México. ¿Qué tal, Andrea? No, yo no... No coincido, ¿no? Hay, hay en la historia de México titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que han hecho muchas vergüenzas, ¿no? Y que han solapado gobiernos completamente violentos Ayudó a la que encabezaban Andrea, estados. Por Dios, a ver, es impresionante. No, no, no. Una cosa es el estado de excepción 
de facto que impulsaron presidentes como Felipe Calderón y no lo digo la yo, lo dice tu propio dirigente nacional Marco la Cortés. militarización constitucional y además sí lo digo yo también como piedra, habitante de, de Ciudad Juárez en donde sí encabezaban estados en donde nunca, nunca se defendieron los derechos humanos, en ese entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos no denunció ningún tipo de abuso de parte de la autoridad, nos tenían a cero desaparecidos en el estado de Chihuahua según una serie de informes que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos me parece que se han hecho cosas diferentes, por ejemplo, por mencionarte un ejemplo, en lo sucedido el, 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 en 2022, el primero de enero, en el Cerezo Centro Estatal de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, eh, y lo sucedido en el Jueves Negro, recordarán o sea, ustedes, en ese mismo Cerezo, buena, ya contaban Rosario con una Piedra. recomendación de la Comisión Nacional de Derechos buena, Humanos, en donde se hablaba de, la de un autogobierno en, en, en este Centro Estatal de Reinserción Social. Antes de la llegada de Rosario ah, Piedra, que, que eso todavía sí, sí, sí. en los centros estatales de reinserción sí, social sí. hay que transformarlo. Pero ya contaban con recomendaciones de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Bien. Humanos y de sus visitadurías. Antes de Exacto, la llegada de Rosario, Morena, eso era imposible. De o sea, se ha, ver, el, el sí se ha transformado. Ha, ciertamente. A ver, sí. a ver, ¿por qué en mucho tuvimos que acudir a los centros internacionales, a la Corte Penal o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues sí, justamente porque nuestros institutos no estaban funcionando correctamente. No, no, hay que transformar los centros hay que, hay que decirlo. Social. Pero yo no puedo hacinamiento. decir, a ver, yo no puedo decir. Pero antes de Rosario no había habido una sola sí, no, recomendación no, en esa materia. Sí, sí, es una Andrea, pregunta. Berta, no funcionaba ni coincido contigo que por eso tuvimos que acudir a los organismos internacionales. Pero hay recomendaciones dentro del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues bueno, amigos, ya escucharon cómo se ponen tres contra una sola y ni aún así pueden, amigos. Aquí pues ya saben que están juntas para golpetear este gobierno y con el expresidente López Obrador pues no pudieron, mucho menos ahorita con Claudia Sheinbaum. Hasta aquí dejamos la información. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.